Full Kingdom Service. Isang makapangyarihang buhay tungo sa pagbungang paglilipot sa kanyang kaharian. At ang ating source of empowerment, pinakulan ng mapangyarihan, ito po, empowered by God's Word, empowered by God's love, ito po ay uh, itinuturo natin ngayong buwan about God's love. Tapos na po tayo, tayo sa salita ng Panginoon. At uh, yung first and second Sunday, itinuturo nila Pastor Dito at first Pastor Big yung character, katangian ng pag-ibig. Noong uh, last Sunday, itinuturo ni Pastor Gilbert yung pananakop ng pag-ibig ng Panginoon. The conquest of God's love. Ang pananakop ng pag-ibig ng Diyos. Meron ang kasabihan, love conquers all. Diba? Walang imposible pag may pag-ibig. Kaya nga ating Panginoon eh, yun ang pinagtapat niya kay Tanig para matalo. Love. Yan din ang pwede natin pangkapat sa mga tao wala pa sa Panginoon. Love. Amen. Pagka kasi pinag-usapan natin yung conquest, meron ililipat. Diba? Pagka na, na nasa ng isang lugar, yung sumakop, meron siyang nais ilipat. At ano yung ililipat na yun? Yun yung ating pag-aaralan. Pananako ng pag-ibig ng ating Panginoon. Pakita po yun lang. Tarin mo lang. Yan. How can we be empowered by God's love? Paano tayo magbibigyan ng kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos? Yan po yung himay-himayin natin na sagutin ay umaga. Kaya nangyayahan ko po tayo ang lahat na tumayo at kung saan natin yung ating Bible sa 2nd Corinthians chapter 2, 1 to 11. 2 Corinthians chapter 2, 1 Sabihin niyo po ako sa pagbabasa ng salita ng Panginoon sapagkat ipinasya ko huwag na muna pumuntarihan upang hindi kayo muli madulutan ng kalungkutan. Dahil kung dudulutan ko kayo ng kalungkutan, sino ba ang aalim sa akin? Hindi ba kayo rin? Kaya, sumulat ko na ako sa inyo noon upang sa pagpunta ko riyan ay hindi ako mabigyan ng lupot ng mga taong dapat sana ay magpasaya sa akin sapagkat natitiyak ko ang aking kagalatan ay kagalatan din ninyong lahat. Ang puso ko ay puno ng kalungkutan at pag-aalala ng sunatan ko kayo. At maraming luha ang tukulo habang sinusulat ko. Yun, sumulat ako sa inyo hindi upang kayo nakalungkutan ng kalungkutan kundi upang ipadama kung gaano kalaki ang aking pagmamahal sa inyo. Kung may nagdulot ng kalungkutan kanino man, hindi ito sa akin idinulot. Hindi sa pinalaki ko ang bagay na ito, pero ang totoo, kayong lahat ang binulutan, yan ang kalungkutan. Sapat na ang parusang iginawan sa kanya na nagkararami sa inyo, dapat na ninyo siyang patawarin at aliwin upang hindi naman siya nuluyang masiraan ng loob dahil sa matinding lungkot. Kaya, nakikiusap ako ipalawan ninyo sa kanya na siya ay mahal pa rin ninyo. Ang isang pang dahilan ng pagsulat ko sa inyo noon ay upang sumunod kayo at alamin kung sinusunod ninyo ang lahat ng ipinangaral ko sa inyo. Ang sino mang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko kung mayroon man ang dapat patawarin ay pinatawad ko na sa harapan ni Kristo. Alang-alang sa inyo upang hindi tayo malamangan sa tanas sa pag 
sapagkat hindi tingin sa atin ang kanyang pamamawalakan. Muli, Panginoon, kami po ay uh, pinagpala mo. Hindi lamang napagpala kami sa aming physical, sa aming pangailangan sa araw-araw, kundi pinagpala mo ang aming spiritual. Salamat at uh, sa pamagitan ng aming pagkinig ng salita, mamusap ka, ang pangalan mo lamang may tanghal sa pamagitan ng pangalan ng salita. At bawat isa sa amin na ito po ay mayakap namin at masunod ang iyong kalooban. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Forgiveness. From taking to giving. Pagpapatawad mula sa pagkuha tungo sa pagbibigay. Mula sa pagtanggap tungo sa pagbibigay. Meron kang tinanggap at yung tinanggap mo na yan, dapat mo din ibahagi o ibabigay. Hello. Freely we receive Diyan lang ha, iha. Freely we receive, freely we give. Libreng tinanggap, dapat libreng pabigay. Libreng ibahagi. May bayan ba? Wala. Hindi ko ba? Kaya nga po, ito, gusto ko magtalong sa kinsmen. Isa sa doon po ha, babayaran ko, kalampak. Hindi ko. Sasagot ang mixpens, sasagot ang wow, si ang Asian Art, si Bang Herod, si Bang Radicals. Asan yung isang mic? Pwede po pahirap yung isang mic? Okay. Yan. May kingsmen na sasagot. Ito ang gusto kong patanungan. Sa kingsmen. Ipaibigay natin sa kingsmen dyan. Sino parang kingsmen dyan? Ay, si Mayo Marlo. Ayan. Ano ang pagkakaunawa natin sa pagpapatawal? Yan. Sige po yan, pwede kang mag-share. No pressure po. No pressure po. Walang time. Ano ang pagkakaunawa natin po pagka pinag-usapan ng forgiveness? We need to go back to the Italian. Pwede po yan? Okay lang po na lang po. Anong problema? Okay, so sa akin na pananawin ang pagpapatawal. Tawag ng pusa. 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 Pumanating sa yun, isang dumarating sa tao. Sa wow! Yan, si Jerry. Ang pala sa akin, yung burning present to you, and deserve to embrace. Isang tayo, nakatawag ng tayo na mahirap patawarin yung tao, pero isipin na lang kung paano tayo pinatawad ng maling Panginoon, despite of our weaknesses, pagkukulang. So, grace, undeserved favor. Undeserved favor. Hindi tayo karapat dapat, pero inawa tayo karapat dapat. Yes. Heralds! Si Heralds naman, yan. Si Mario. Inakawa mo ba ito, Mario? Opo. Parati. So, this is what I'm going to say. Forgiveness is loving. Forgiveness is loving. Wow. Sa lahat ng girls. Dito sa harap, Yeli. Huwag kang matakot. Sa lahat ng girls naman. Yan. Anong pagkakaunawan natin pagka pinag-usapan natin yung forgiveness? Pagpakaunawan. Siyempre, pag may forgiveness, may acceptance. Forgiveness, acceptance. Yun ang kahit yan. Sa season. Kahit din yan pala. Sorry, din yan. Pagkamukha kasi kayo. Sa season. Sino ang season? Huwag may bigay kay Andrea. Pala sa akin, yung forgiveness ay yun nga, love for God. Uh, mahal mo ang Panginoon at uh, ano man ang kumahal niya ay uh, to forgive dahil kung na-forgive tayo ng Lord dapat din i-forgive din natin yung uh, ating mga ano mga uh, brother and sister 
Petersburg, yung nakakaano sa atin. So, ang akin talaga is love for God. Love for God. Yung oh, mag na mahal, na ma mahal ko ang Panginoon, kaya ang working ko yung ayaw. Okay. okay. Dahil mahal ko ang Panginoon, sabi ni Nanay Lorcas, eh kailangan mong magpatawad. Ayaw mo gusto, kailangan mong patawarin. Yan, no? Gaganda ng mga panalawa, no? Gagawin ko rin yan sa second service. Unahin ko rin ang season. <laughs> Ito po yung definition. Ang gaganda po ng kasagutan. Ito po yung definition. Tignan natin. That is the act of forgiving. Magpapatawad. Kaya lang ito mabigat. Giving up my right to hurt you. Tignan natin ha. Giving up my right to hurt you for hurting me. Hello. Parang hindi ko na iniisip yung aking karapatan para magalit sa'yo dahil nagalit ka sa'kin. Hindi na ako magagalit sa'yo kahit na ako yung sinagtan mo. Yun ang forgiveness. Tatanggalin ko yung galit ko, yun ang magpapatawal kahit sinagtan mo. Kasi meron tayo yes. giving up my right to hurt you for hurting me. Mabigat ba? Yan ang napili ko doon sa research ko. Yan ang napili ko kasi napakabigat yung pinakitumingi. Imagine, kakalimutan mo yung nararamdaman mo, sinagtan ka ng tao, ang daming ginawa sa iyong kapalpakan, kamalian, pero isinawalang bahala ko yun dahil sa pagpapatawad. Si Jesus, tinignan niya ba yung patayuman natin? Bago tayo patawarin. Hindi. Love. Love. Sige. Love what hurts. Good. Isang pa, palakpan natin ang Panginoon. The word forgive means to wipe the slate clean, to pardon, to cancel the debt. Kung meron kang utang, na kailangan mong bayanan, parang ganun. Kakalimutan mo lahat yan. <laughs> Natawa yung nagpautang, ha? Ha, kita ko. Oh. <laughs> Natawa, ano? Bakitay! Ginawa kang, may ginawang tali sa'yo. Ito pa, no? Ang ibig sabihin, kalimutan mo. Pati utang, kalimutan mo na. <laughs> Ang hirap, di ba? Napakahirap yung salita ng pagpapatawad sa totoo lang. Hindi po ganun kadali as human. Kasi po, ang forgiveness is divine. Ay, makaibig. Human is here. Forgiveness is divine. Divine ang forgiveness. Gawa ng langit, gawa ng Diyos ang pagpapatawad. Human tayo, tapos magpapatawad ka sa mga tao at dami ginawang mali sa'yo? Paano mo gagawin yun? Sinagtan ka, ang dami sinabi sa'yo, yung asawa mo, kung ano-anong ginagawa, yung girlfriend mo, kung anong ginagawa, ginagawa yung boyfriend mo, yung best friend mo, katabaho mo, kung ano-anong ginagawa, paninira sa'yo, sabi ng Biblia, patawaan mo! Wow! Kaya ito, mas mabigat. Love your enemy. Mas mabigat yun. Kaysa doon sa patawarin mo ang mga nagkisala sa'yo. Yung enemy, mahalin mo. Mas mabigat po yun. Kaya lang yung forgiveness, mabigat po ito. Dahil hindi natin nabawang mong papatawad. Is the friend. Hello. Empowered by God's love? Paano tayo mabibigyan ng kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos? By forgiving one another. Forgiving nature. Sa so, totoo lang po, ang forgiving is nature of God. Amen. Ang pagpapatawad po ay likas sa Diyos. At yun ang gusto niya i-impart sa mga anak niya. Yung likas niya yun. Yung pagpapatawad. 
Kaya nga, gusto niya tayo sa kutin eh, ang kanyang pag-ibig. Then, pag wala yung pag-ibig, you never forgive. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakalimot, hindi ka, hindi may hear yung good, yung sugat, yung take that. Ang sabi nga, ang, pagpa, ang pagpapatawad ay hindi ipinagkuloob para nararapat na may pagkalob sa tao dapat patawarin. Kundi ito ay gawa ng pag-ibig, awa, at biyaya. Kaya kung meron kong pagpapatawad, hindi dahil nararapat silang patawarin. Kundi ang pagpapatawad ay expression ng pag-ibig, ng mercy and grace. Hello? Yun po ang forgiveness. Hindi dahil naawa ka sa Kanya. Hindi dahil ang Diyos ang unang naawa sa atin. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang Diyos ang nagparamdam ng biyaya sa atin. Kaya kailangan iparamdam din natin sa ating kapwa. Ang pag-ibig, awa, at biyaya. Hello? Kaya nga po meron kong pagpapatawad. Sa pamagitan ng pagpapatawad sa isang isa. Dahil pag once meron kong salitang forgiveness, meron kong na-break, meron kong nasira. Hello? Ano po yung nasira? Kung bakit ni gagawad mong pagpapatawad? Relasyon. Kaya kung nasira ang relasyon, meron dapat pagpapatawad. Yan ay divine. Yan ay gawa ng Diyos. Hindi natin kaya gawin ng patawad. Kung nature lang natin, hindi natin kaya magpatawad sa amin. Ulitin po, hindi mo kaya magpatawarin ang tao ng kasalasa. Kung wala ang Diyos sa Diyos. Kaya titignan po natin yung sinabi ni Paul. Ulitin po po. Forgiving is a nature. Nature ng Diyos. Na yun ang gusto niyang i-establish sa mga tao ang gusto niyang sakupin sa pamagitan ng pag-ibig niya. Yung pagpapatawad. Gaya ng sinabi ni Paul. Tignan po natin ang background dito. immorality sa iglesia ng Corinto. Sexual immorality. Yung stepmother, ibig sabihin asawa ng tatay. Sa 1 Corinthians chapter 5, yung stepmother, itong pinatilyo, meron silang pinatawag na sexual immorality. Si Paul, nalungkot nung narinig niya yung balita na yun. Nagdulot sa akin ng kalungkutan yung inyong ginawa na ginawa ng kapatid natin yan. Buti pa ang mga pagano hindi ginagawa yan. Ang mga pagano po sa tingin nila ay makasalanan. Buti pa ang mga makasalanan na to hindi ginagawa ang sexual immorality. Bakit kayo na nasa church na tinagawa yan? Yun po ang problema dito. At yung binasa natin, ang pinapakita ni Paul, yung kanyang malasakit. Dahil yung pinibilang ni Pablo, yung sarili niya as a spiritual father. Hello? Ako ang ama ninyo sa spirito, kaya ako'y nalulungkot. Sa ito alam ko, at ang mayroon po nangyayaring problema sa church. Like yung sinasabi natin, DA or disciplinary action. Pagdidisiplina. Ito yung gawa ng pagdidisiplina. Nalulungkot din po yung ating spiritual father. Sino ang spiritual father ng world of life? Pastor Arnel. Siya ang spiritual father natin. Hindi lang siya ang nalulungkot pati leaders. Hello. Nalulungkot kami kasi anong sinipi ang pinapangalan namin, namin? Bakit ganito pa rin ang nangyayari? Bakit mayroon pa rin ang pagkakawalit ng kakasalanan? Kami po nalulungkot. 
Pag nakikita namin ang bawat isa na meron pinagdadaanan na pagkakasala. Natanong ko sa amin ko. Sa bawat isa, talungutan. Sa, sa tatang mo nito, nagdudulot ng kalungutan hindi lamang sa akin, kundi buong iglesia. Amen po ba? Pagka meron po nagkakasala sa loob ng iglesia, buong chewy sa kalungutan ko, sa iglesia ni Cristo, pinitiwala. Pagka meron po nagkasala sa kanila, like sexual immorality, tinitiwala ng member, pati yung leader, pagka dyan ka ka sa kanila, step down ka. Kasi kausap ko minsan, yung aking kaming bahay ng Lesha, meron siyang position. Tapos sabi niya, bakit nag-step down ka? Kasi meron yung kanyang anak, sorry, say, yung kanyang anak, meron pagkakasang ka. Nag-step down. At meron din tayong pastor sa MCC na nag-step down. Dahil yung kanyang anak, nagkaroon ng problema. Nag-step down ka siya. Sabi niya, mag-step down ako dahil yung aking anak ng kamali, ng kasama. Pero sa biyayan ng Panginoon, na-restore. Kaya yun ang ating pag-usapan. Dahil ang, ang goal ng forgiveness, restoration. Kaya ka nagpapatawad, dahil gusto mong ma-restore yung nasirang relationship. Amen. Hindi lang ang gusto mong restore yung tao, gusto mo rin restore yung sarili mo. Kasi hindi mo kaya magpatawad, sira ka. Hello? Dalawa ang i-restore mo. Yung tao na kamali sa'yo at ang sarili mo. Kasi kung hindi mo kaya magpatawad kung sa pag-ibig ni Cristo. At ito, alam mo na, sira. Yung binata dito, sira na yung buhay niya, nagkasala na siya. Di ba? Eh, huwag mo na nagsinahin yung buhay mo, then ayaw mo magpatawad. Dapat, i-restore mo both you at yung tao nagkasala. Amen po ba? Yun po yung, yung problema dito. Sabi niya, Hand this man over to Satan, sabi ni Paul, so that the sinful nature, yung sinful nature, may be destroyed and his spirit saved on the day of the Lord. Yun po ang ating gagawin. Yung sinful nature, yung pinatili, yung sinful nature niya, sexual immorality, yun ang ibibigyan natin kay Satanas. At yung spirit na niya masay, pag muli babalik ng Panginoon, makasama natin siya. Pero, kaya nga po, nakakalungkot, pag meron tayong mga tao, meron kamalingan, dapat po ang goal, restoration. Kasi po, malungkot tayo doon yung iglesia. Kung hindi natin siya kasama, sa muli magbabalik ng Panginoon. May posibilidad, pag-aaralan mo natin, na pwedeng masakin ng kaaway ng Panginoon. Pag-aaralan mo natin yan sa sunod. At eto po yung aking tanong. Why is forgiveness important? Why is forgiveness important? Bakit mahalaga ang pagpapatawad? Because it brings peace. Hello. Verse 5. Masahin ko natin. Sa unang talata, pansin niya si Paul. Huwag na iya, dyan na muna. Sa verse 1, 4, sabi ni Paul, ang ganda ng sinabi ni Paul dito, sapagkat ipinas siya kung huwag na muna pumunta riyan upang hindi kayo muling madulutan ng kalungutan. Dahil kung dudulutan ko ngayon ng kalungutan, sino pa ang ayaw sa akin? Hindi ba kayo rin? Si Paul, as spiritual father, inuuna niya yung pakiramdam na yung Christian. Inuuna niya yung feelings na traits. Hindi niya inuuna yung pakiramdam. Malungkot na yung iglesia, pupunta siya roon, malungkot din siya, sino ang aalim sa kanila? At sino rin, dahil yung kasiyahan nila ang nagdudulot ng kasiyahan sa ating ama, sa Espiritu, sa ating spiritual father. Yan ang, 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 ang ganda ng ginawa ni Paul. At dito sa verse ito, may kalungkutan. Totoo po yun. Pag 
may nagkakasal at nagkakalit ng member ng church. Nagdudulot ng kalungkutan sa ating nation. Kung may nagdudulot ng kalungkutan kami naman, hindi ito sa atin ay dinudulot. Hindi sa pinalalaki ko ang mga bagay na ito, sabi ni Paul, hindi dahil gusto kong palakihin ang problema ninyo, pero ang totoo, kayong lahat ang tinulutan niya ng kalungkutan. Hindi lamang yung leader, hindi lamang yung department, like ano ba, sa worship. Hindi lamang sila ang kalungkot. Hindi lamang sa season, wow, kingsmen, pag kami ng kasala sa kanila. Kundi buong iglesia. Kaya tayo ay kasama. Ramdam, pagka nasaktan ang kalikingan, buong katawan ramdam. Ang kakayan ng magpatawad ay isa sa pinakatakila regalo ng isang nakaunan. Amen po ba? Kasi po, eto po tingnan natin. Pero nagkasama 